हे गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो मैं हूँ अनुषी अग्रवाल और आप देखते हैं चैनल यूनिकॉम तो आज हम आपके साथ हैं बीसी के सी फाउंडेशन का नवंबर 2019 का क्वेश्चन पेपर लेकर जब एग्जाम हुआ था तो काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेज आए थे कि मैम बी के में से कम क्वेश्चन आए हैं बी के में से चौबीस पच्चीस क्वेश्चन आए हैं कई चीज़ों के कई बच्चों के डाउट्स थे मैम थर्ड चैप्टर में से कई कोई भी क्वेश्चन नहीं आया एक क्वेश्चन आया कुछ लोग बोले थे मैम सिक्स चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आए हैं क्या आए काफ़ी कन्फ्यूजन था लेकिन आज हम आपके सामने हैं पूरा क्वेश्चन पेपर लेकर ये क्वेश्चन पेपर बना है आप ही लोगों के फीडबैक से जो बच्चे एग्जाम देके आए थे उन्होंने हमको क्वेश्चंस बताए और हमने उसको असेंबल करके आपके सामने एक क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं आप सभी इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखिएगा और हमें बताइएगा कि क्या एग्जाम में यही क्वेश्चंस आए थे क्या हमने ये जो असेंबलिंग की है वो सही की है तो आप हम आपके रिव्यूज का वेट करेंगे कि ये क्या क्वेश्चन पेपर की एक्योरेसी सही है या नहीं ठीक है बच्चों शुरू करते हैं ये वाला क्वेश्चन पेपर ध्यान देना इस क्वेश्चन पेपर का जो एनालिसिस है इसमें हम पूरा एनालाइज करेंगे कि हर एक चैप्टर में से कितने क्वेश्चन पूछे गए बैक क्वेश्चन कितने आए मॉडल टेस्ट पेपर में से कितने क्वेश्चन पूछे गए आर में से कितने क्वेश्चन पूछे गए आपको इनके आंसर्स तो बताएंगे ही ये भी बताएंगे कि अगली बात अगर आप मई में पेपर देने वाले हैं या फिर नवंबर 2020 में पेपर देने वाले हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान में रखना है किस तरीके से आई का एग्जाम का पैटर्न रहता है वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चलो शुरू करते हैं सबसे पहले आपको बता दें कि बी के और इकोनॉमिक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है मार्क्स का वो फोर्टी इस टू सिक्सटी है ये आई ने दे रखा है लेकिन इस बार सरप्राइज एलिमेंट ये था कि इस रेशियो को फॉलो नहीं किया गया और बीसी के के आपको 32 क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिले कुछ लोगों को लगा कि सिर्फ चौबीस क्वेश्चन पूछे गए वो इसलिए लगा होगा क्योंकि उन्हें कई बीसी के और इकोनॉमिक्स के सेम क्वेश्चन होते हैं ओवरलैपिंग टॉपिक्स हैं और कुछ क्वेश्चंस उनको बीसी के के ऐसे लगे हों कि इकोनॉमिक्स के हैं तो इस वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है अदरवाइज पूरा जो इतने सारे स्टूडेंट्स को बात करने के बाद हमारा एनालिसिस निकल के आता है कि 32 क्वेश्चन बी के पूछे गए हैं उसके बाद आप ये अगर सोच रहे हैं कि बी के अब 32 ही पूछा जाएगा तो भी गलत होगा आईसीआई टाइम टू टाइम इस रेशियो को वैरी कर सकता है तो अगर उन्होंने इस बार बी के कम देकर इकोनॉमिक्स के ज्यादा दिए तो अगली बार वो बी के ज्यादा देकर इकोनॉमिक्स के कम भी दे सकते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगली बार आप बी को इग्नोर करें और बी इतना ईजी सब्जेक्ट है जिस तरीके से उन्होंने क्वेश्चंस दिए थे उस तरीके से अगर आप बीसी के को छोड़ कर जाते हैं तो फिर ये बेवकूफी होगी क्योंकि बहुत इजीली बीसी के में मार्क्स सिक्योर किए जा सकते हैं आपको बता दूं हमने लास्ट डे रिविजन वीडियो के टाइम पे जब लास्ट डे आपका एग्जाम हो होने वाला था उसके पहले दिन हमने एक लाइव सेशन किया था और मैंने आपको बोला था कि आप बी के के लिए बैक क्वेश्चन अगर कोई चैप्टर आपका किया हुआ भी नहीं है तो उसके बैक क्वेश्चन जरूर कीजिए मैंने बोला था कि मॉडल टेस्ट पेपर्स प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन पेपर्स ये जरूर कीजिए आपको बता दूँ कि आई का जो पैटर्न होता है उसमें वो बहुत ज़्यादा मॉड्यूल पर बेस करते हैं सब कुछ मॉड्यूल पर बेस्ड होता है बी के लिए आपको कोई रेफरेंस बुक की जरूरत नहीं है तो मॉड्यूल के भी बैक क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है उसके साथ मॉडल टेस्ट पेपर में से भी क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से भी क्वेश्चंस आए हैं तो ये सब चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर कोई चैप्टर बाय चांस आपका रह भी जाए तो उसके बैक क्वेश्चंस और मॉडल टेस्ट पेपर्स बिल्कुल भी मत छोड़िएगा ठीक है जो मॉक पेपर होता है जो आपके आई पेपर लेता है पहले उन क्वेश्चन को भी बिल्कुल मत छोड़िएगा उनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं चलिए अब चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि हर एक चैप्टर में से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए देखिए चैप्टर वन वैसे कहा जाए तो अगर हम आई मैथमेटिकली पूरा निकालें तो 40 क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं बी के में से और छः चैप्टर्स हैं तो हर एक चैप्टर में से छः से सात क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए लेकिन इस बार चैप्टर वन से तो आपके छः क्वेश्चन पूछे गए जो एक अच्छा रेशियो था चैप्टर टू में से सिर्फ दो क्वेश्चन पूछे गए चैप्टर थ्री में से भी सिर्फ दो क्वेश्चन पूछे गए बहुत सारे बच्चों को थर्ड चैप्टर में प्रॉब्लम थी क्योंकि ये कम्प्लीटली फैक्चुअल बेस्ड चैप्टर है तैंतीस कंपनियां हैं अराउंड उन तैंतीस कंपनियों के बारे में याद करना थोड़ा मुश्किल होता है तो मैंने उस समय आपको बोला था कि थर्ड चैप्टर अगर पूरा याद नहीं हो रहा है तो छोड़ दो उसके बैक क्वेश्चन कर लो और मैं आपको बता दूं कि थर्ड चैप्टर में से जो दो क्वेश्चन आए हैं उसमें दोनों ही क्वेश्चन बैक क्वेश्चन में से आए हैं तो अगर आपने हमारी बात मानी थी और बैक क्वेश्चन को लिया था तब भी आप इस पेपर को कर पाते ठीक है 
फोर्थ चैप्टर में से अराउंड पांच क्वेश्चन पूछे गए हैं फिफ्थ चैप्टर में से छह क्वेश्चन पूछे गए और वेरी मोस्ट सरप्राइजिंग एलिमेंट वो सिक्स चैप्टर जिसमें से बारह क्वेश्चन पूछे गए अब इसमें भी आपने लास्ट डे में मुझसे बहुत सारे डाउट्स पूछे थे कि मैम सिक्स चैप्टर नहीं हो पाया है और हम भी आपको सिक्स चैप्टर का पूरा वीडियो नहीं दे पाए थे तो मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने उस समय भी आपको बोला था कि बैक क्वेश्चन करके जाना और मैंने मॉडल टेस्ट पेपर के ऊपर एक वीडियो बनाया है वो पढ़ के जाना अगर आपने वो दोनों भी किए होते तब भी उन दोनों का मिला के अराउंड नौ क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं सात क्वेश्चन तो एज इट इज आपके बैक में से बैक क्वेश्चन में से आए हैं तो अब भी अगर आपने वो किया होता तब भी आप आसानी से सिक्स चैप्टर के सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाते समझ लो मेरी बात इसलिए ध्यान रखो बी की प्रिपरेशन में बैक क्वेश्चंस को इग्नोर मत करो उनको अच्छे से पढ़ के जाओ बाकी क्वेश्चंस अगर हम इस चैप्टर के इस पूरे पेपर रिव्यू के एंड में हम बात करेंगे कि डिफिकल्टी लेवल कैसा था किस तरह का इन्होंने एप्लीकेशन बेस्ड था या किस तरह का पेपर वो बाद में बात करेंगे अभी मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ और उनके आंसर्स बताती हूँ आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या ये पेपर एक्यूरेट है या नहीं देखिए चैप्टर वन में से आपके पूछे गए हैं अराउंड छः क्वेश्चन तो पहला क्वेश्चन क्या है देखो पहला क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंसर्न इज रिलेटेड टू बी आप बहुत अच्छे से बी के जब हमने चैप्टर वन के अंदर डेफिनेशन पढ़ी थी फीचर्स पढ़े थे उसमें सस्टेनेबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है डायरेक्ट क्वेश्चन आपकी बुक में से आया है कि सस्टेनेबिलिटी इज द कंसर्न दैट इज रिलेटेड टू बिजनेस डेवलप एंड कमर्शियल नॉलेज सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोल दो सस्टेनेबिलिटी बोल दो ठीक है उसके बाद क्वेश्चन आता है विच वन इज नॉट अ फीचर ऑफ एल देखो ये क्वेश्चन भी अगर आप लॉजिक से करो तो हो सकता है कि आप गलत हो जाओ लेकिन ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन एज इट इज बुक में दिया हुआ है बताया गया था जब डिफरेंसेस बताए गए थे बुक के अंदर एल एल पी पार्टनरशिप कंपनी के में डिफरेंसेज बताए जाते हैं मेरिट डिमेरिट बताए गए हैं आपके बुक में टेबल्स बनाई गई है उसमें बताया हुआ है देखो इट इज़ अ लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स ये करेक्ट है एल एल पी एक लीगल एंटिटी होता है इट दे इज नो लिमिट ऑन मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स ये भी करेक्ट है पार्टनरशिप में लिमिट होती है मैक्सिमम नंबर पे एल एल पी में लिमिट नहीं होती है हर एक पार्टनर सिर्फ कम का क्या होता है एजेंट होता है इसलिए लिमिटेड लाइबिलिटी होती है उसकी ले और फिर क्या है रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म इज द एडमिनिस्ट्रेटिंग अथॉरिटी ये डिफरेंस है इसके अंदर रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म नहीं होता रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज होता है एल एन पी किसकी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आती है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज तो इसका आंसर क्या है ये क्योंकि ये क्या है डॉग और इसने क्या पूछा था कौन सा फीचर नहीं है तो ये फीचर नहीं है समझ आया नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये जो ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है ये ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव ये हमने इस तरह का एक क्वेश्चन हमने सेम क्वेश्चन मॉडल टेस्ट पेपर में किया था ये छोटी सी टेबल बनी हुई है चैप्टर वन में जिसके अंदर बताया गया है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव सोशल ऑब्जेक्टिव इकनो एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव और ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव तो ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव में साफ साफ बुक में दिया गया है फिटनेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इज ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस सेल्स प्रॉफिट आपका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है प्रोडक्ट यूज एंड डिस्पोजल आपका एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव होता है और ऑल ऑफ दी अबाउट फिक्र होता नहीं है इसलिए इसका आंसर क्या हो गया आंसर हो गया बी समझ आया ये लाइन जो है आइडियल करस्पॉन्ड्स टू बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज मैं आपको बता रही हूँ इस बार का जो क्वेश्चन पेपर आया है मोस्टली इवन आई का यही पैटर्न होता है वो मॉड्यूल पे बहुत एम्फिसाइज करते हैं इसलिए कोई भी रेफरेंस बुक मत यूज कीजिए मॉड्यूल की लाइन टू लाइन पढ़िए ये एज इट इज लाइन ये एज इट इज लाइन आपकी मॉड्यूल की उठाई गई है दैट इज आइडियल करस्पॉन्ड्स टू बी सी के आपकी मॉड्यूल में एज इट इज लाइन दी गई है दैट आइडियल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट करस्पॉन्ड्स टू बिजनेस कमर्शियल नॉलेज ओके तो इसका आंसर क्या हो गया आंसर विदाउट एनी गेस आप कह सकते हो इट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत सारी मैं आगे आपको बहुत सारे क्वेश्चन बताऊंगी जिसमें एज इट इज इवन मैं आपको क्वेश्चन पेज नंबर पर बता सकती हूँ मैंने पेज नंबर भी लिख रखे हैं लेकिन आप थोड़ा सा आप भी ढूंढिए बुक के अंदर कि कहाँ दिया गया है जो नए बच्चे हैं जिनको आगे पढ़ना है वो देखिए एज इट इज लाइन बुक में से उठाई गई है आपके क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए फाइंड ऑड वन आउट ये क्वेश्चन एज इट इज आपके बैक क्वेश्चन में से लिया गया है देर कैन बी पार्टनरशिप बिटवीन नेचुरल पर्सन आर्टिफिशियल पर्सन एनी कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल पर्सन तो ऑड वन आउट क्या हो गया इसके अंदर द पार्टनरशिप फॉर्म तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इज बी दैट इज पार्टनरशिप फॉर्म नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अ पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म टू कैरी ऑन आपने पढ़ा था ये भी बैक क्वेश्चन में से ही आया है कि पार्टनरशिप कभी भी नॉन प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं हो सकती पार्टनरशिप सोशल एंटरप्राइज नहीं हो सकती ट्रेड आप कर सकते हो उसमें ए, आ, आप उसके अंदर प्र
क्वेश्चंस आए हैं और बाकी क्वेश्चंस भी काफी इजी हैं आपके मॉड्यूल में से पूछे गए हैं चैप्टर टू देखिए जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसमें से क्या क्वेश्चन आया है विच फैक्टर एफेक्ट द डिमांड फॉर कंपनीज प्रोडक्ट ऑल दो ध्यान रखना ये पेस्टल है ये आपका जो माइक्रो एनवायरमेंट है उनके फैक्टर्स दिए गए हैं इन्हीं सभी फैक्टर्स से डिमांड पे फर्क पड़ता है लेकिन आज उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है तो हम देखेंगे कि इनमें से बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है देखो पॉलिटिकल से भी इम्पैक्ट तो पड़ता ही है कोई भी पॉलिसी आती है कोई भी चेंज होता है पॉलिसी में सोशल प्रेफरेंसेस जब बदलते हैं लीगल कोई लॉ बदलता है तो इन सबसे भी बदलाव आता है लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो डिमांड पर इम्पैक्ट डालता है वो होती है प्राइस तो हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक जो फैक्टर होता है दैट अफेक्ट द डिमांड फॉर कंपनीज प्रोडक्ट क्योंकि वैसे चारों ऑप्शन सही हैं लेकिन इनमें सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट हम इकोनॉमिक को मानते हैं इसलिए इसका आंसर हो गया सी फिर आता है विच एनालिसिस इज यूज फॉर प्रोएक्टिव एंड स्ट्रक्चर थिंकिंग इन इट्स डिसीजन मेकिंग देखो ध्यान रखना हमने एनवायरमेंटल एनालिसिस में जो हमने एनवायरमेंट पढ़ा था उसमें हमने पेस्टल पढ़ा था जो मैक्रो एनवायरमेंट का एनालिसिस होता है उसके बाद सॉर्ट पढ़ा था जो इंटरनल प्लस एक्सटर्नल एनवायरमेंट का एनालिसिस होता है जिसमें स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इंटरनल एनवायरमेंट का पार्ट है और अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेड एक्सटर्नल एनवायरमेंट का पार्ट है तो डिसीजन मेकिंग में हमारी सबसे ज्यादा मदद सॉर्ट करता है टाउज एनालिसिस आपकी बुक में बोला नहीं गया अदरवाइज टाउज एनालिसिस इस एक्सटेंडेड वर्जन होता है सॉर्ट का और पेस्टल जो है वो क्या है आपके मैक्रो एनवायरमेंट का पार्ट मैक्रो एनवायरमेंट का एनालिसिस है तो अगर यहाँ पे बोला जाता कि स्ट्रैटेजी क्या प्रोएक्टिव थिंकिंग के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता तो हम शॉर्ट को लेते हैं लेकिन बेसिकली आपको बता दूं ये जो लाइन है ये एज इट इज आपकी बुक में से उठाई गई है मॉड्यूल की लाइन एज इट इज आपसे उठाई गई है और इन्होंने पूछा है प्रोएक्टिव एंड स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग कौन प्रमोट करता है तो आप इसका आंसर दोगे पेस्टल कहा जाए तो आंसर शॉर्ट भी गलत नहीं है लॉजिकली या कंसेप्चुअली गलत नहीं है लेकिन आपकी बुक में से एज इट इज ये लाइन उठाई गई है मॉड्यूल में एज इट इज ये लाइन यूज हुई है तो इसका आंसर होगा सी दैट इज पेस्टल इसलिए आप अपने मॉड्यूल को बहुत ध्यान से पढ़िए तो आपके चैप्टर नंबर टू में से सिर्फ दो क्वेश्चन पूछे गए हैं चैप्टर नंबर थ्री जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसमें से भी दो क्वेश्चन ही पूछे गए हैं दोनों बैक क्वेश्चन है विच फार्मास्यूटिकल कंपनी हैज स्लोगन दैट इज केयरिंग फॉर लाइफ सिप्ला लिमिटेड डायरेक्ट क्वेश्चन है फिर आगे जो क्वेश्चन आता है वो मॉडल टेस्ट पेपर में भी आया था जब मैंने आपको करवाया था उस समय मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया था दैट इज विच गैस कंपनी ओन्स द इंडियाज लार्जेस्ट पाइपलाइन और उसका आंसर क्या है गेल कि विच गैस कंपनी ओन्स इंडिया लार्जेस्ट पाइपलाइन नेटवर्क दैट इज गेल ये आपके बैक क्वेश्चन में से है मॉडल टेस्ट पेपर में भी ये क्वेश्चन आया था चैप्टर नंबर फोर देखिए गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ तो ये भी बहुत इजी चैप्टर है क्वेश्चन इसमें से अच्छे पूछे गए हैं दिखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है फर्स्ट ऑफ ऑल कर्टेल ऑल बेनिफिट इन सम पर्टिकुलर इश्यू हमने कई तरह की पॉलिसी पढ़ी थी फैसिलिटेटिव पॉलिसी रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी और उस तरह की पॉलिसीज रेगुलेटरी पॉलिसीज हमने पढ़ी थी तो जो बेनिफिट सारे बेनिफिट कर्टेल कर देती है प्रोहिबिट करती है हमको वो होती है रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है इजीली कर सकते हो बैक क्वेश्चंस में से पूछा गया है फिर आता है सेलिंग ए पोर्शन देखो ये जो हमने प्राइवेटाइजेशन के चार चीज़ें पढ़ी थी जैसे डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन और डिस इन्वेस्टमेंट डाइवेस्टमेंट ये जो हमने पढ़ा था तो ये इनमें से क्वेश्चंस आपके काफ़ी अच्छे से पूछे गए हैं तीन क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं डेलीगेशन डिस इन्वेस्टमेंट डाइवेस्टमेंट में से आपके एक क्वेश्चन आ गया सेलिंग अ पोर्शन ऑफ ऑनरशिप इन द पब्लिक एंटरप्राइज टू प्राइवेट पार्टनरशिप जब पोर्शन ऑफ ऑनरशिप सेल करने की बात आती है तो वो क्या होता है आपका डिस इन्वेस्टमेंट होता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया ऐसा प्राइवेटाइजेशन एज इट इज बुक्स की लाइन उन्होंने उठाई है जिसमें गवर्नमेंट सरेंडर करता है पार्शल ऑनरशिप मेजोरिटी स्टेक सेल कर देता है उसे हम कहते हैं डाइवेस्टमेंट ठीक है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है प्राइवेटाइजेशन का द फॉर्म ऑफ प्राइवेटाइजेशन वे गवर्नमेंट कीप्स होल्ड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्राइवेट एंटरप्राइज हैंडल्स फुल्ली ऑफ पार्टली द डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज बुक की एज इट इज लाइन पूछी गई है इसका आंसर क्या है डेलीगेशन समझ में एज इट इज एज इट इज बुक्स की लाइन उठाई गई है डेफिनेशन को एज इट इज बुक्स का उठा के पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये आपका बैक क्वेश्चन है से बी आर बी आई आर डी ए कौन सी इंस्टीट्यूशन है साफ साफ आपके बुक में एग्जाम्पल भी दिया हुआ है बैक क्वेश्चन भी है इसका आंसर क्या हो गया रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन ओके रेगुलेट करती है ये अलग अलग मार्केट्स को ओके okay? उसके बाद में आता है चैप्टर नंबर फाइव चैप्टर नंबर फाइव में से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए अभी लेते हैं हैव अ लुक सबसे पहले आर बी आई हैज बिन वेस्टेड विद एक्सटेंसिव पावर मैं वापस से बता रही हूँ ये भी बैक
उसके बाद बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया बेसिस पॉइंट्स का बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया था कि बेसिस पॉइंट्स क्या होता है ये वन अपॉन हंड्रेड पॉइंट होता है एक तरीके से हम कह सकते हैं फोर्टी फाइव बेसिक पॉइंट्स मतलब फोर्टी फाइव बाई हंड्रेड परसेंटेज मतलब कितना हो गया पॉइंट परसेंट आंसर कौन सा है दिख रहा है बी आंसर है उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया एफ ये भी मैंने आपको बोला था रट लेना कि कौन कौन से सेक्टर्स में एफ डी प्रोहिबिटेड है क्वेश्चन आ सकता है क्वेश्चन आ गया कि कौन से दोनों रूट्स कौन से हो गए एक तो ऑटोमेटिक रूट हो गया एरिया का अप्रूवल रूट जो गवर्नमेंट से अप्रूवल लेते हैं अपन वो वाला रूट हो गया तो इसमें <coughs> दोनों ही रूट में प्रोहिबिटेड है कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड है ध्यान देना कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड है वो कौन सी कंपनी है कौन से नाम है इसमें आप देखोगे ये दोनों तो अपने उन जो आठ नौ टॉप पॉइंट्स थे जो प्रोहिबिटेड है कम्प्लीटली उनमें है एग्जिस्ट नहीं करती ये दोनों एग्जिस्ट करती हैं लेकिन रियल स्टेट के कुछ एक्सेप्शन हैं जिस जिन एरियाज में एफ अलाउड है एक्सेप्शन दिए गए हैं इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा आंसर क्या हो गया आपका निधि कंपनी आपका आंसर हो गया Which of the following sets an indicator of bank's liquidity and solvency? ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा अच्छा लगता है एंड दिस क्वेश्चन में देखो ध्यान दो आ, आपको मैंने अच्छे से बताया था कि सी आर आर क्या होता है एक ऐसा अमाउंट होता है एक ऐसा परसेंटेज होता है जो बैंक रिजर्व बैंक के पास रखता है उसके पास नहीं रहता स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो में जितना परसेंटेज बीस चौबीस परसेंट जो होता है काफ़ी लंबा परसेंट होता है लेकिन ये बैंक अपने पास रखता है मतलब खुद बैंक के पास रखाया जाता है तो इसका मेजर इसका पता इंटेंशन होता है बैंक की सॉल्वेंसी को इंश्योर करना कि बैंक के पास इतना रिजर्व में जो लोन वो आगे दे रहा है पास ऑन कर रहा है उसके उससे पहले उसके पास 20 से 24 परसेंट अपने पास रखा हो ऐसा ना हो कि उसके पास जितना आया उससे ज़्यादा उसने लोन्स पास ऑन कर दिए तो ये मेन स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो का उद्देश्य होता है सॉल्वेंसी का वो लिक्विडिटी तो इंश्योर करता ही है कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है ये 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 एक एक तरीके से ये भी एक सेफ के लिए रखा जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास उसके बाद रेपो रेट और रिवर्स रेपो क्या होता है ये ओवरनाइट आप आप सेटलमेंट किया जाता है एक बहुत शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए आपके पास एक्सेस कैश है या डेफिशेंसी ऑफ कैश है उसको मैनेज किया जाता है तो इसमें अगर पूछा है कि बैंक की लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी दोनों का बेस्ट इंडिकेटर क्या होगा और बेस्ट तरीका क्या है वो है स्टैचुटरी लिक्विडिटी तो इसका आंसर हो गया एस एल आर ओके उसके बाद क्या आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोल ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ये भी आपका क्वेश्चन किसका पूछा है बैक क्वेश्चन आया है अगेन दिस इज अ बैक क्वेश्चन सो द क्वेश्चन इज इसका आंसर देखो बहुत ही सिंपल है देखो अगर आपने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं भी पढ़ा है ना तब भी आपको समझ में आ जाएगा देखो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का मेन रोल होता है कंपटीशन को एनकरेज करना ताकि ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन बढ़े मोनोपोली नहीं आए है ना सभी सभी कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके और बाकी इंडस्ट्री में भी बहुत अच्छा हेल्थी कॉम्पिटिशन रहे तो इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना ही है ये तो उसका रोल है हमको क्या देखना नॉट अ रोल तो टू प्रोटेक्ट एंड सस्टेन कॉम्पिटिशन मार्केट हाँ कॉम्पिटिशन तो सस्टेन करना चाहता है कॉम्पिटिशन को रोकना नहीं चाहता कंपटीशन कमीशन टू प्रमोट प्रैक्टिस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपनी ध्यान से देखो ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है एक रेगुलेटरी अथॉरिटी ठीक है ये क्या किसी कंपनी पे होने वाले एडवर्स इफेक्ट ऐसी प्रैक्टिस को प्रमोट करेगा ये तो सीधी सी बात है कोई भी कैसे भी नहीं कर सकता तो ये वैसे ही रॉन्ग है टू एंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड कैडीड ऑन बाई अदर पार्टनर सही बात है ट्रेड फ्रीडम ऑफ ट्रेड को एंश्योर करता है तो ये तीनों इसके रोल समझ में आ रहे हैं लेकिन ये बिल्कुल भी रोल समझ में नहीं आ रहा तो ये क्या हो गया सी इज नॉट अ रोल ऑफ कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया उसके बाद आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट चैप्टर आपका आ गया टर्मिनोलॉजी वाला जो आप काफ़ी मैम कन्फ्यूज हो रहे थे इसमें से बैक क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं और इसमें से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं बारह क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं पहला एज इट इज़ ये हमने क्या था मॉडल टेस्ट पेपर में भी सेम क्वेश्चन आया था कैरिंग फॉरवर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन फ्रॉम वन सेटलमेंट पीरियड टू नेक्स्ट सेटलमेंट पीरियड इज नोन एज बदला डायरेक्ट क्वेश्चन है मैंने आपको करवाया था फिर उसके बाद नेक्स्ट है सीरीज ऑफ पेमेंट्स ऑफ एन इक्वल अमाउंट एट फिक्स इंटरमेंट फॉर स्पेसिफाइड पीरियड अगर आपने मैथ भी पढ़ी है तो बार बार पढ़ा है ये क्या है एन है इक्वल अमाउंट फिक्स पे जब दिया जाता है सीरीज ऑफ पेमेंट होता है तो क्या होता है ड्यूटी उसके बाद बुल मार्केट दोनों पढ़ा था बुल और बियर बुल में प्राइस इंक्रीज करता है बियर में प्राइस डिक्रीज करता है तो आंसर क्या होगा स्टॉक प्राइसेस आर इंक्रीजिंग कंसिस्टेंटली नेक्स्ट क्या है व्हाट इज कंसोलिडेशन एज इट इज बुक की लैंग्वेज आई है बैक क्वेश्चन एज इट इज उठाया गया है एज इट इज बुक की लैंग्वेज है लिख सकते हो देख सकते हो कॉम्बिनेशन ऑफ टू और टू और मोर एंटिटीज इज दैट ऑकर्स वेन एंटिटीज 
साइमल्टेनियस परचेज ये भी आपने एज इट इज बुक की डेफिनेशन उठाई गई है कोई दिमाग ही नहीं लगाना है बैक क्वेश्चन है ये भी आप भी आ जाएगा कि एक एक ऐसे है ना ऐसे ए, एक मार्केट में जिसमें सेब सस्ती मिल रही है वहां से आप खरीदोगे और दूसरे मार्केट में जहां पे सेब सस्त महंगी बिक रही है वहां पे आप बेचोगे यहाँ पे आठ रुपए में सेब खरीद के आप यहाँ पे दस रुपए में बेच के दो रुपए का जो प्रॉफिट कमाओगे उसे क्या कहते हैं आर्बिटेज प्रॉफिट कहते हो ये क्या कहलाता है प्रोसेस आर्बिटेज कहलाता है प्राइस वेरिएशन जो डिफरेंट मार्केट का प्राइस वेरिएशन का फायदा उठाना आर्बिटेज कहलाता है उसके बाद चैप्टर क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए क्या है ये भी एज इट इज बुक की डेफिनेशन है कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल कंपनीज वर्किंग टुगेदर फॉर पर्टिकुलर पर्पस का खूब सारी कंपनियां साथ में काम करती है एक पर्टिकुलर पर्पस में एक नई एंटिटी फॉर्म नहीं हो रही है साथ में मिलकर काम कर रही है To buy something or build something इसका आंसर क्या हो जाएगा कंसोर्टियम उसके बाद में इट इज द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स विच एक्जैक्टली इक्वल्स द अमाउंट ऑफ एक्सपेंस ये भी पूछा गया ना ये भी एग्जाम में पूछा गया लेकिन एज इट इज आपके बुक में इसकी डेफिनेशन दी हुई है इसका आंसर क्या है ब्रेक इवन पॉइंट ओके इसका आंसर है ब्रेक इवन पॉइंट कुछ को लगा होगा इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है लेकिन ये डायरेक्टली आपका बी का क्वेश्चन था फिर ये भी क्वेश्चन आपके मॉडल टेस्ट पेपर में पूछा गया था मैंने आपको करवाया था इट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कैश डिजिटल कैश इसी से अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया होगा इलेक्ट्रॉनिक कैश बोला गया है तो इसका आंसर क्या होना चाहिए ई कैश होना चाहिए देखो हमेशा एग्जाम में आपकी इंटेलिजेंस काम में नहीं आती हमेशा एग्जाम में आपका पढ़ा हुआ काम में नहीं आता कई बार कई बार लॉजिक और कॉमन सेंस आपको एग्जाम में अच्छे नंबर दिला सकता है इसलिए कभी भी लॉजिक का साथ मत छोड़िए थोड़ा कॉमन सेंस के साथ कीजिए पेपर आसानी से हो जाता है नाइन क्वेश्चन देखो अ स्टॉक दैट प्रोवाइड्स कॉन्स्टेंट ए बैक क्वेश्चन है एज इट इज जिसका आंसर है डिफेंसिव स्टॉक कि जो इकोनॉमिक स्लो डाउन के टाइम पे भी स्टेबल अर्निंग्स दे सके वो स्टॉक होता है आपका डिफेंसिव स्टॉक टाइम एंड कैश फ्लो बिटवीन शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म लॉन्ग इज फिल्ड अप इज नोन एज ब्रिज फिनेंसिंग क्वेश्चन आपकी बुक में से एज इट इज लाइन बुक में से उठाई गई है कोई इश्यू नहीं है आराम से बी के काफी अच्छा आता है काफी स्कोरिंग होता है अच्छे से पढ़ाई करोगे अच्छे से स्कोर कर पाओगे आप हमारे वीडियोस देख सकते हो आपकी हेल्प के लिए हमने प्रोवाइड करवाए हैं वेबसाइट पे बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज है नोट्स भी मिलेंगे साथ में नोट्स को डाउनलोड करो अच्छे से पढ़ो पास हो मार्क्स लेके आओ अपने अपने पेरेंट्स का सपना साकार करो द लोएस्ट प्राइस एट विच एन ऑनर इज विलिंग टू सेल ही सिक्योरिटीज ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया आपको मैंने बहुत बार करवाया है मॉडल टेस्ट पेपर में भी आया था आस्क में क्या होता है सेल बिड में क्या होता है बाई बी फोर बाई बी फोर बिड और सेल का आस्क ओके तो आस्क प्राइस उसे कहते हैं आस्क एंड बिड तो लोएस्ट प्राइस जिसमें सेल करने के लिए रेडी है वो हो गई आस्क A very large loan extended by a group of small banks to a single borrower, especially corporate borrowers, that is syndicated loan. Okay? ये भी book में से ये तो book में से आपका आया है. Line as it is उन्होंने as it is definition आपकी book की उठाई है. कोई issue नहीं है. बहुत आसान से question पूछे गए हैं. तो अगर मैं इस इस question paper को अगर मैं marking दूँ कि इजी है या टफ है तो देखो एज अ टीचर तो मुझे पेपर इजी ही लगेगा लेकिन एज स्टूडेंट्स में अगर इसको मार्किंग दूँ तब भी ये पेपर मुझे इजी लगेगा क्योंकि अगर आपने प्रॉपरली फॉलो किया था बैक क्वेश्चन किए थे मॉडल टेस्ट पेपर्स किए थे आपने मॉडल पढ़ी थी तो ये पेपर आपके लिए बेहद ईजी था आप आसानी से इस पेपर को कर सकते थे कोई ट्विस्ट नहीं था कोई टर्न नहीं था कोई इनडायरेक्ट क्वेश्चन नहीं थे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं सिर्फ एक दो एक क्वेश्चन मानो एस वाला थोड़ा सा आपका लॉजिकल क्वेश्चन आप कह सकते हो बाकी क्वेश्चन काफी आसान थे और आसानी से किए जा सकते थे इसलिए दोस्तों अच्छे से पढ़ाई करो अच्छे से अगर आ, आ, आपको कोई हेल्प चाहिए असिस्टेंस चाहिए तो हमें व्हाट्सएप आप कर सकते हैं हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे आपको पूरा पेपर मिल जाएगा आप टेलीग्राम लिंक से हमारे पेपर डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको पेपर रिव्यू पसंद आया है तो डोंट फॉर्गेट टू हिट द लाइक बटन शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल मैं मिलूंगी आपको एक नई वीडियो के साथ अगली बार तब तक के लिए स्टे हेल्दी बी हैप्पी बाय बाय